Merhaba arkadaşlar ben Bahadır. Bu dersimizde biraz kameranın kullanımı ile ilgili bir takım şeylere bakacağız. Şimdi bunun için yeni bir Java klası oluşturalım. Yani yine Eclipse e benzer şekilde biraz farklılıkları var bu kısmında. Rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. Buradan Java class deyip kamera app diyelim klasımızın adına. Ve bu bir activity olacağı için activity extent etmesini sağlayalım. Bir activity'nin öncelikli metodu onCreate'i oluşturalım. Bir bundle değeri vereceğiz içinde. Herhalde bundam da versek olur demiştik. Eski dersimizde. Süperini çağırıyoruz. Süperinde de aynı veriyi gönderiyoruz burada. Şimdi bu aktivitimizi bir sayfa düzeniyle ilişkilendirmemiz gerekiyor. Hatırladığınız gibi buradan yeni bir layout açıp hani layout resource file dersek file name'imiz kamera xml olsun. Root elementimiz neyin üstüne kuracağını gösteriyor. Yani relative layout'a kurmak istersek relative layout dersek onun üstüne kuracaktır. Director name'de neyin altına e, bunu yerleştireceğini söylüyor. Yine layout olarak bırakıp okey diyelim. Evet. E, sayfa düzenimiz geldi. E, bunu kamera application'ımıza ilişkilendirmek için e, relayout e, kamera xml'i buraya yerleştiriyoruz. Ve şu anda e, kamera application'ımızın sayfa düzeni bu. E, nasıl bir şey istiyoruz? Bir e, butonumuz olsun. Biz bu butonla görüntü alabilelim. Diğer butonla bu görüntüyü e, sayf, e, telefonumuzun arka plan resmi yapalım. Aldığımız görüntü de sayfamızın bir yerlerinde görünsün tarzında bir şey istiyoruz. Şimdi bu görüntüyü görüntüleyebilme amacıyla image view kullanacağız. Hani genişliği ve yüksekliği içerisindeki şeyi alsın diyelim şimdilik işte. E, resmin büyüklüğünü wrap content olsun yani ama bir min değeri atarsak yani daha anlaşılır bir görüntüsü olur şu anda. 200 dp uzunluk, 200 dp minimum genişlik diyelim. E, aynı zamanda iki tane buton yerleştirelim. Şöyle şöyle olacak şekilde hani çok da önemli değil aslında hani siz zaten istediğiniz görüntüyü dizaynı bir şekilde ayarlayacaksınızdır hani neyin nerede olacağı ile ilgili ee, bunları tanımlayalım isterseniz hani yine daha önce de yaptığımız gibi hatırlıyorsanız e, içerisine bir metot yazalım tanımlar diye onCreate metodumuzun ve tanımlar metodunu e, kendi elimizle klasımızın içerisinde oluşturalım. Ee, yani bu butonları sadece onCreate ile kullanmayacağımız için klasın kendisinde direkt e, oluşturmamız daha mantıklı. Ee, image view'ımızı da dışarıda oluşturalım. Ee, image 1 diyelim buna da. Ee, buton 1 buton find view by id r nokta id nokta ne vermiştik buton ve buton 2 vermişiz id'lerine hatırlıyorsanız id ile ulaşıyorduk şu buton olacak bunu kopyalayıp yapıştıralım bunu buton 2 yapalım bunu da buton 2 olarak değiştirelim Son olarak bir image view tanımlayacağız. Daha doğrusu ilişkilendireceğiz. Image 1 e, değişkenimiz için. Yine find view by id r.id. Image view. Bunun da id'sini image view vermiştik buradayken. Şunlar id değerleri. Ya da istiyorsanız burada text klasörün içerisinde kendiniz de hani android id yerinden bunu da görebilirsiniz. <gülüyor> e, tanımları burada oluşturup burada tek bir e, satırla bunları çağırmış olduk. E, şimdi manifest dosyasına ekleyelim. Bu activity hani, programımızın işlevsel bir şekilde kullanabilmesi için. 
e, programımızın klasımızın adı kamera app e, mainimiz hani launcherımız bu kısım olduğu için e, burasını default olarak seçelim ya da klas adını tekrardan kamera app olarak geçebiliriz. Evet, aktivitemizi de manifestimizde belirttik. Ee, şu anda programımızı çalıştıralım. Daha doğrusu hatta şunu da ekleyelim. Hani bunun da kullanımını görmüş olalım şimdiden. Ee, mesela kurduğumuz menüye kamera app sayfasına ilk sayfaya buradaki ismi verdik. Yani kamera app ismini verdik. Ee, ve şimdi onun üzerinde kamera app yazmasını ve bastığında bu programın çalışmasını istiyoruz. Ee, şimdi bir daha bir başlatalım. İnnagal karakter hatası verdi. Ee, ben bir bakıp tekrardan geri döneyim zaman kaybı olmasın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu hatamız bizim şurada ığları e, sayamadı. Burada bir UTF kodlamasında çözümleyemedi. Normalde bir hata olmaması lazım fakat şu anda çok da uğraşmadım. Hani ileride bakarım. Bunları iyiye çevirdiğimizde hani tanımlar değil de tanimler, e, tanimler e, metodu oluşturup burada bunu tanımladığımızda ee, ve bir de programda küçük bir daha değişiklik yaptım. Geçen bölümde bir hata yapmışız. Şurada yesi fil yazmışız. L'yi atlamışız. Ee, bu L'yi de koyduktan sonra şimdi programımızı test edelim. Ee, bu bölümde e, kamera ile ilgili bir şey kullanmadık. Henüz yani sadece sayfa düzenini oluşturup bunu menümüze bağlamış olduk. Manifeste ekleyerek. Ee, gelecek bölümlerde hani kodları inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada kamera app bizim programa verdiğimiz, klasa verdiğimiz isim çıktı. Bizde de hani ayarladığımız şuradaki e, bu sayfa düzeni çıktı. Hani şu zaten şu anda içinde bir şey olmadığı için ve kendisi de bir hani e, çerçeveli layout olmadığı için layout'u şu anda burada göremiyoruz. Ama genel mantığıyla sayfa bu şekilde. Ee, diğer dersimizde kodlardan devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.